ना सर आसिफ स्क्रीन देखा देखा जाता है स्क्रीन अरे लास्ट दिन को तो प्रथम तो पढ़ना है इसलिए हमारे मने नहीं ये ठीक थ्री पेस कॉन्वर्टर प्रथम तो पढ़ना है इसलिए ना कि आज के फुल टा बाकी इसलिए मना है अच्छा ठीक है सर तो हाल हमारा थ्री पेस इन्वर्टर ये तो पढ़ना है इसलिए सर पढ़ना है इसलिए टा जी सर फुल फुल टा मना है बाकी आज से ये तो हो আচ্ছা তাহলে থ্রি ফেজ ফুল কনভার্টার যেটা এর আমরা আজকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ তাহলে তোমাদের আমরা পড়াছিলাম কন্ট্রোল রেকটিফায়ার তো মিডটার্মের আগে তোমাদের সিঙ্গেল ফেজ যে কন্ট্রোল রেকটিফায়ার ছিল সেটা পড়া শেষ করে দেয়া হয়েছে মিডটার্মের পরে আমরা থ্রি ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার পড়াছিলাম তো থ্রি ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারে এখানে তোমাদেরকে থ্রি ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারে তোমাদেরকে এই যে থ্রি ফেজ হাফ এর কনভার্টার যেটা এটা পড়ানো হয়েছিল তোমাদের এটা ছিল সার্কিট এবং তোমাদের এটা ল্যাবেও মনে হয় একটু দেখানো হয়েছে তাই না এটা ল্যাব একটুখানি মনে হয় দেখানো হয়েছিল তো এই তোমাদের ল্যাব গুলো আমি একটু দিয়ে দেব না হলে ঝামেলা হবে কারণ ল্যাব দেখে একটু না দেখালে এটা বুঝতে ঝামেলা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে থ্রি ফেজ যে কি বলে কন্ট্রোল রেকটিফায়ার এটা হলো হাফ ওয়েভ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার তো এখানে তিনটা থাইরিস আমরা জানি T1 T2 T3 ব্যবহার হয়েছে এবং এটা থেকে যে কনক্লুশন আনছিল সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম টা লোডে যাবে আমরা জানি যখন যেটা অন হবে অন হওয়ার পরে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা লোডে যাবে এবং সাথে সাথে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে পাই বাই 6 অংশ বাদ যাবে প্রথমে অর্থাৎ যদি আলফা ইকুয়াল 30 ডিগ্রি হয় তাহলে ফাইন অ্যাঙ্গেল তো হবে 30 প্লাস আরো পাই বাই 6 অর্থাৎ 30 ইকুয়াল 6 ডিগ্রি এভাবে পড়ানো হয়েছিল তোমাদেরকে এবং আউটপুট ভোল্টেজ কে ক্যালকুলেশন করতে হবে আরএমএস ভোল্টেজ কে ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল তারপরে আমরা পড়াছিলাম থ্রি ফেজ সেমি কনভার্টার তাহলে সেমি এর নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এইখানে ফুল ছয়টাই যে থাইরিসও থাকবে তা না বরং তিনটা থাইরিস তো তিনটা ডায়োড থাকবে এবং কিভাবে এটা অন হবে কিভাবে এটা অফ হবে এটা তোমাদেরকে বলা হয়েছিল ওই দিন এবং যেহেতু একটা নেগেটিভ পজিশন আসার কথা এখানে এই যে এই অংশটুকু যেহেতু সাপ্লাই নেই তাহলে নেগেটিভ পজিশন আসার কথা কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে ফ্রি লিংক ডায়োড अप्लाई করছি এই যে এই কারণে ওই নেগেটিভ পজিশনটা আসেনি যদি হাইলি ইনডাকটিভ লোড হয় তাহলে আমরা জানি যে কারেন্টটা ফ্লাট হয়ে যায় এবং কারেন্টটা কেমন হবে এটাও গতদিন দেখানো হয়েছে এটা একটু রেকর্ডটা তোমরা দেখে নিবা এখন আমরা তো দেখি থ্রি ফেজ সেমি কনভার্টারের তোমাদের ইও দেখানো হচ্ছে কিভাবে আউটপুট ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করতে হয় এটাও দেখানো হয়েছিল এখন আমরা চলে আসি থ্রি ফেজ ফুল কনভার্টার थ्री पेज फुल कन्भार्टर छाइस व्यवहार करते हैं ओपर तीन नीचे तीन कथा बोझा जा नोमान कथा बोलो की पढ़ाते जा थ्री फेज फुल 
देखे नो तुम्हारा देखो कत शेष प्रत्येकेचित डिग्री हम कत डिग्री फायर कर कत डिग्री फायर कर प्रत्येकता प्रत्येकल चेस्ट कर फायर कर 
लोडे <laughs> फायर करते ফায়ার করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে ফায়ার করা হয়েছে অলরেডি বি এন এর টি1 থাইরিস্টর যেটা এটা এখন নিচের দিকে যদি আমরা আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটা হাফ সাইকেল দুইটা দুইটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে দুইটা ফেজ নিচের দিকে একটা হচ্ছে বি বি এন আর একটা হচ্ছে বি সি এন এখন বি বি এন টা অন হয়ে যাবে না বি সি এন টা লোড হয়ে যাবে কোনটা যাবে যখন একটা ফেজ তো যাবে কথা বলা যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি এই সাইকেলটা একটু দেখি এই যে এটা এটা হচ্ছে বি সি এন বি সি এন টা ফায়ার হবে 90 ডিগ্রিতে এসে फायर होते रेजल्टोटेज कत B N minus B B N equal B A B equal B. ऊपर देखे B A N phase नीचे देखे B B N phase तो दो इच्छा phase का combination output कौन सा होगा? B A B तो देखो current तक कितना flow कर रहे B A N के fire कर सी तो T one thirty stroke current flow कर रहे A J current flow कर रहे जितने T three T five कोण तो on ना मान T6 sir T6 on ho be tar mane current ei je rasta diye she ei T6 hoye ei je VBN tale amra ekhane dekhte pacchi dui ta cycle dui ta supply amader dui ta supply ei circuit er ei je je current er je flow por path ei path e amra dui ta supply dekhte pacchi series e lagano ache ekta ache VBN ar ei dike eshe VAN ebong ekta ar ekta opposite tar mane ki dui tar biyog korle je voltage hobe shetai tale VAN minus VBN soman equal ki V AB B ki ए बी तर मने अखुन से आउटपुट तो होगे शे आउटपुट तो होगे बी ए बी ए जी देखो एक हिंट देखे ए जी शुरू कर लो दूध दूध अफेस ए जी इतना लो पोतो में एम्पलीचूड ए जी एम्पलीचूड देखने तब अपन देखो आस्ता आस्ते ए जी बोलते आस्ता आस्ते कोमेज अच्छे ए जी देखो एम्पलीचूड देखने चले आस्लो तब अपन एक हिंट देख কমে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যত সামনের দিকে আছে ভোল্টেজ তত কমে যাচ্ছে এইখানে এসে একটা ফেজের ভোল্টেজ জিরো হয়ে গেল কিন্তু আরেকটা ফেজের ভোল্টেজ এখনো জিরো হয়নি VN এখনো জিরো হয়নি কিন্তু VBN এর ভোল্টেজটা জিরো হয়ে গেছে কিন্তু তাদের যে রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ VAB এই VAB কিন্তু এখনো জিরো হয়নি তাহলে VAB এর অ্যাম্পলিচিউড হবে এখান থেকে এতটুকু 
মানে ভি এ বি জে তে এখনো পজিটিভ তার মানে ওই থাইরিস্টোর দুটাই এখনো পর্যন্ত অন থাকবে তারপরে কি এটা এখন পর্যন্ত অন থাকবে কেন কারণ পরের ফেজটা অন হবে নাইনটি ডিগ্রি পরে যে তার আগে না তার মানে এখানে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ফেজের ভোল্টেজ সেম এবং সেম সাইন অর্থাৎ সেম ভোল্টেজ আর কি তাহলে কি হবে দুইটা বিয়োগ ফলে জিরো হয়ে যাবে এখানে জিরো হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপর যে ফেজটা নিচের দিকের সেই ফেজটা অন হয়ে গেছে সেই ফেজটা কি হয়ে গেছে অন তার মানে এখন আউটপুট ধরবে কোনটা এটা আর এইটা এই দুইটা মিলে এখন হবে আউটপুট এই যে দেখো এই দুইটা মিলে আউটপুট মানে এই যে এই দুইটা মিলে আউটপুট এখন এই এই নিচের ফেজটা কোন ফেজ এটা কোন ফেজ নিচের এই ফেজটা এবং পজিটিভ তার মানে ওইটা অন থেকে এই যাবে এইখানে এসে দুইটা ভোল্টেজ যেহেতু সেম হয়ে গেল এখানে এসে জিরো হয়ে যাবে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এসে আরেকটা ফেজ অন হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভিবিএন তাহলে এখানে বি তাহলে এই ফেজটা ধরবে আর নিচে কারসপন্ডিং যে ফেজটা অন আছে এই যে এইটা 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 ধরবে তাহলে এখানে এটা হবে এই যে এই এটা এই যে এইটা তাহলে এটা কি হবে উপরে একটা ভিবিএন ফেজ আর নিচে একটা ভিসিএন ফেজ তাহলে ভিবিএন আর ভিসিএন দুইটা রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ কি হবে ভিবিসি এইভাবে চলতে থাকবে আমাদের আউটপুট কথা বোঝা যাচ্ছে আউটপুট এইভাবে চলতে থাকবে এখন পরের সাইকেলটা একটু বলো তো তোমরা এই যে এইটা আমি একটু জিজ্ঞেস করি তোমার তো পড়াশোনার একেবারে মন দেখতে পাচ্ছি না আমি এইভাবে পড়লে তো কেউ পাশ করতে পারবো না এগুলো এই ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ফাইভ ফাইভ শামিম নাকি এর নাম কি হ্যাঁ তুমি পরের সাইকেলটা বোঝাও আমাকে এই যে এখানে এসে কি হবে এই জায়গাটায় फायर हो मिले बड़बड़ चलते এইখানে আসার পরে এইটা জিরো হলেও রেজাল্ট বোর্ডে জিরো না এই কারণে এটা অন থেকেই যাবে এইখানে এসে হয়ে যাবে জিরো এই যে এইখানে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই জায়গাটা এসে জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এইভাবে চলতে থাকবে আউটপুট আর কি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এখন যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে থাইরিস্টোর টি ওয়ান টি ওয়ানের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে কখন এই যে টি ওয়ান থাইরিস্টোর থাইরিস্টোর টি ওয়ানের ভিতরে কারেন্ট তখন টি টি ওয়ান থাইরিস্টোর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করতে হলে টি ওয়ানকে অন থাকতে হবে টি ওয়ানকে কি থাকতে হবে मध्य कार्लो करते मध्य 
তাহলে কারণ কেমন হবে হাইলি ইনডাকটিভ লোড হাইলি ইনডাকটিভ লোড লোড যদি হয় তাহলে কারণ কেমন হবে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে স্যার ফ্ল্যাট হয়ে যাবে কারেন্ট কারেন্ট এই কারণে এই যে দেখা যাচ্ছে যে কারেন্ট ইজ আ ফ্ল্যাট হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটা গেল কথা বুঝতে পারছো এখন যদি আমি বলি যে থাইসো টি ফোর আই টি ফোর আই টি ফোর এর মধ্যে কারেন্ট কেমন ফ্লো হবে আই টি ফোর কোথায় এই যে এইটা এইটা এইদিক দিয়ে কি কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে এইতে কারেন্ট ফ্লো করবে কখন কখন কারেন্ট ফ্লো করবে এই রাস্তা দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর এ টার্মিনালটা এর সাথে এবং এটা অবশ্যই এই টার্মিনাল থেকে ছোট হতে হবে তার মানে এটা থাকবে পরে সি এ আর বি এ এই সময় কারেন্ট ফ্লো করতে পারে বুঝতে পারছো शन कर मध्य সিগন্যাল কতটুকু থাকছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হাফ সাইকেলের মধ্যে এই দেখো এখানে খেয়াল করো একটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছে এটা হলো পাই বাই সিক্স প্লাস আলফা টু পাই বাই টু প্লাস আলফা দেখো এখানে কোথায় আছে এই দেখো পাই বাই সিক্স প্লাস আলফা এই যে পাই বাই সিক্স প্লাস আলফা টু পাই বাই টু প্লাস আলফা দেখতে পাচ্ছ তাহলে একটা সাইকেল আমরা এখান থেকে ধরে নিলাম যেহেতু পায়ের মধ্যে ধরছি আমরা তাহলে পাই বাই সিক্স প্লাস আলফা টু এই এইটুকুর মধ্যে তাহলে এইটুকুর মধ্যে যদি একটা থাকে খেয়াল করো তাহলে আমরা এই একটা ক্যামেরা লিখে নিলাম বি এ বি যে কোনো একটা ধরো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে পাবে সিক্স প্লাস আলফা টু পাবে টু প্লাস আলফা ওয়ান ডিয়ার বাই টা পাই আমরা জানি যে টু পাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করি আমরা সাধারণত কিন্তু এখানে শুধুমাত্র পায়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে আমরা পায়ের মধ্যে নিই কোনো অসুবিধা নেই পাইবে সিক্স প্লাস আলফা টু পাবে টু প্লাস আলফা তাহলে এখানে পরে থ্রি নিয়ে আসলো কেন কারণ থ্রি ফেজ তিনটা ফেজ এই কারণে তিন দিয়ে এখানে এই পরে তিন ব্যবহার করা হয়েছে মূলত একটা ফেজের জন্য একই হবে ওয়ান বাই পাই কিন্তু তিনটা ফেজ যখন ক্যালকুলেশন করবে তখন থ্রি দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাচ্ছে যে এইটা চলে আসলো ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি আলফার ভ্যালু আমরা ভ্যারি করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে আউটপুট যে বি ডিসি এটাও ভ্যারি করবে ঠিক আছে যদি আলফাইকল জিরো ডিগ্রি হয় আলফাইকল যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে কি হবে কস জিরো কস জিরো ভ্যালু কত ওয়ান সেই সময় আউটপুট ভোল্টেজটা এই যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা শো করবে আর যদি আলফাইকল নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে টোটাল আউটপুট জিরো হয়ে যাবে আর যদি আলফাইকল ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় তাহলে কত হবে আউটপুট ভোল্টেজ মাইনাস ম্যাক্সিমাম যে ভোল্টেজ থাকবে সেটাই তার মানে এটা যদি তুমি মোটরে লাগাও তাহলে মোটর স্টপ করা যাবে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে ঘোরানো যাবে রিভার্স ডিরেকশনে ঘোরানো যাবে ঠিক আছে আর এম এস ভ্যালু কি হবে ওই যা আছে ভিডিসি সেরকমই জাস্ট খালি রুট মেন স্কোয়ার করতে হবে তাহলে যেটা হবে সেটা হলো আউটপুট এখানে একটা ম্যাথ আছে ম্যাথটা তোমরা দেখবা তাহলে এই ছিল আমাদের থ্রি ফেজ ফুল কনভার্টার এই সিগমেন্টে আর পড়াবো না এটাই ঠিক এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এই সিগমেন্টে তোমাদেরকে যেটা পড়ানো হলো সেটা হচ্ছে যে থ্রি ফেজ কনভার্টার কি देखानोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
আজকে তোমাদেরকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে আজকে থেকে নতুন যে সিগমেন্ট সেটা হচ্ছে ইনভার্টার ডিসি টু এসি কনভার্টার ইজ কলড ইনভার্টার তাহলে ইনভার্টার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে আশা করছি তাহলে ইনভার্টারে এখন বহু অ্যাপ্লিকেশন আছে আমরা জানি যে যদি কোনো গ্রামে অথবা যদি কোথাও কার ইলেকট্রিসিটি না থাকে এবং সে যদি চায় যে সে এসি ফ্যান চালাতে এসি ফ্যান যদি সে চালাতে চায় তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে ডিসি ব্যাটারি থেকে ডিসি থেকে আমাদেরকে এসিতে কনভার্ট করতে হবে এটাকে হ্যাঁ তারপরে আমাদের এখন তো ওই কনভার্ট কি বলে ইনভার্টার তো এখন সব জায়গায় আছে না মসজিদ গুলোতে আমরা দেখি যে আইপিএস ইউপিএস এর ব্যবহার বাসাতে আছে মানুষের আইপিএস ইউপিএস ডেস্কটপ কম্পিউটার হলে তো সবারই প্রায় কি বলে ব্যবহার করে তাহলে এই সবগুলোতে কি ব্যবহার করতে হয় আমরা সাধারণত ইনভার্টার ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ একটা ব্যাটারি থাকবে ব্যাটারি থেকে কিভাবে এসি পাওয়ার পাওয়া যায় বা এসি ভোল্টেজ কিভাবে পাওয়া যায় এটাই হলো ইনভার্টার তাই না তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন আছে এগুলো শুধু ইন্ডাস্ট্রিতে না সব জায়গাতে এটার অ্যাপ্লিকেশন দেখা যায় তাহলে আমরা যেহেতু ইনভার্টার নতুন সিগমেন্টে আসলাম আর এই নতুন সিগমেন্ট আসলে আমরা সাধারণত ইন্ট্রোডাকশন করে থাকি তো আজকে আমরা ইন্ট্রোডাকশনটাই করবো এখানে তাহলে একটু খেয়াল করো ডিসি টু এসি কনভার্টার ইনভার্টার আমরা জানি অলরেডি আচ্ছা দি ফাংশন অফ এন ইনভার্টার उटपुट फखरुल कथा की शुना जाते মামুন আমার কথা শুনতে পাচ্ছ লাইন কেটে গেছে নাকি জি স্যার শোনা যাচ্ছে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার মামুন কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আপনি মনে হয় স্যার শুনতে পাচ্ছেন না জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার মনে হয় আমাদের কথা শুনতেছ না 173055 173045 আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তোমরা একদম ক্লিয়ার আমরা তো শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা এবার
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা পড়াছিলাম ডিসি টু এসি কনভার্টারস আর নোন এজ ইনভার্টার আচ্ছা দি ফাংশন অফ এন ইনভার্টার ইজ টু চেঞ্জ এ ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ টু সিমেট্রিক্যাল এসি আউটপুট ভোল্টেজ তাহলে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইনভার্টারের যে ফাংশনটা হবে সেটা কি করবে যে ইনপুটে তুমি ডিসি ভোল্টেজ দিবে ঠিক আছে কিন্তু আউটপুটে এসি আসবে এবং এই এসি আউটপুটে যে এসি ভোল্টেজটা এই এসি ভোল্টেজটাকে ভ্যারিও করা যাবে এবং এসি এর যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকেও ভ্যারি করা যাবে কথা বলা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দি ফাংশন অফ এন ইনভার্টার ইজ টু চেঞ্জ এ ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ টু এ সিমেট্রিক্যাল এসি আউটপুট ভোল্টেজ অফ ডিজায়ার্ড ম্যাগনিচিউড এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যারি করা যাবে এর এমপ্লিটিউডও বা ম্যাগনিচিউডও ভ্যারি করা যাবে তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কুড বি ফিক্সড অর ভেরিয়েবল যেটা একটু আগেই বললাম যে আউটপুট ভোল্টেজ যেটা আছে এসি যেটা হবে সেটা ফিক্সড হতে পারে আবার ভেরিয়েবল হতে পারে এট ফিক্সড অর ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি অথবা তার আউটপুট যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ভ্যারি করা যেতে পারে তাহলে এখন আউটপুট ভোল্টেজ ভ্যারি কিভাবে করা যায় আমরা জানি যে আমাদের ইনপুট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিক্সড ডিসি এখন এটা যদি ফিক্সড ডিসি না হতো অর্থাৎ এই ডিসি কে যদি আমরা ভ্যারি করতে পারতাম অর্থাৎ এই ডিসি ভোল্টেজ যদি চেঞ্জ করি তাহলে আউটপুট যে এসি ভোল্টেজ এটাও ভ্যারি করবে কথা বুঝতে পারছো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনপুটের এসি ইনপুটের ডিসি ভোল্টেজ সোর্স এটাকে যদি এটাকে চেঞ্জ করলে এসি ভোল্ট এসি ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে তাহলে এভাবে ভ্যারি করা যেতে পারে আর একটা পদ্ধতি হলো যে ইনপুট যে ডিসি আছে সেই ডিসি কে আমরা ফিক্সড রাখবো কিন্তু ইনভার্টার যে গেইন আছে সেই গেইন কে আমরা ভ্যারি করবো যদি গেইন কে ভ্যারি করি তাহলে এসি ভোল্টেজ ভ্যারি করবে তাহলে এভাবে মূলত ভ্যারি করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারপরে আমরা পরে অংশটুকু পড়ি এ ভ্যারি তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার জি স্যার জি স্যার স্যার আপনি মনে হয় আমাদের কথা শুনতে চান না সবাই মেসেজ করো আমার কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো কি ব্যাপার কারো রেসপন্স নাই প্রায় 20 মিনিট 10 15 মিনিট ধরে স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি সবাই স্যার স্যার আপনি আমাদের কথা শুনতে চান না সবাই মেসেজে লিখে দাও এটা স্যার শুনতেছে না হ্যাঁ আমার কথা শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে মারামারি <laughs> <laughs> আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি সবাইকে মিউট করে দিল ভালো তা তো বুঝলাম কিন্তু এতক্ষণ তোমার কথা ছিলে কি ছিল না তাহলে কিছু বুঝলাম না
আচ্ছা শোনা যাচ্ছে না কি পড়াছিলাম আমরা ইনভার্টার তাহলে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আউটপুট এই পর্যন্ত শুনছো যে পর্যন্ত পড়ালাম আমি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমাদের একটা ইনভার্টার থাকে এবং আমরা জানি যে ইনভার্টার ইনপুটে আমাদের ডিসি ভোল্টেজ দিতে হবে আউটপুট হবে এসি এবং এই এসি আউটপুট ভোল্টেজটা এই এটাকে ভ্যারি করা সম্ভব অর্থাৎ এর অ্যাম্পলিটিউড ভ্যারি করা সম্ভব আবার সাথে সাথে এটা কি ভ্যারি করা সম্ভব এটার ফ্রিকোয়েন্সিও ভ্যারি করা সম্ভব অর্থাৎ এবং এটা কিভাবে সম্ভব দুটো ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে ইনপুটে যে ডিসি ভোল্টেজ আছে এটাকে যদি তুমি ভ্যারি করো তাহলে এসি অটোমেটিক ভ্যারি হবে কথা বুঝলে আরেকটা পদ্ধতি আছে ভ্যারি করার সেটা কি যে ডিসি কে ফিক্সড রাখলাম কিন্তু ইনভার্টার যে গেইন আছে ইনভার্টার গেইন আছে এই গেইন কে যদি আমরা ভ্যারি করি তারপরে ওই এসি যে আউটপুট ভোল্টেজ এটা ভ্যারি করা যায় এইটাই বলছিলাম যে এই ভ্যারিয়েবল আউটপুট ভোল্টেজ কেন বি অবটেইনড বাই ভ্যারিং দি ইনপুট ডিসি ভোল্টেজ এন্ড মেইনটেইনিং দি গেইন অফ দি ইনভার্টার কনস্ট্যান্ট এই ইনভার্টার গেইনটা যদি কনস্ট্যান্ট রাখি আর ডিসি কে যদি ভ্যারি করি তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ ভ্যারি করবে আবার ডিসি যদি ফিক্সড রাখি ইনভার্টার গেইন যদি ভ্যারি করি তারপরে আউটপুট ভোল্টেজ ভ্যারি করবে তাহলে এইভাবে ভ্যারি করা যেতে পারে তাহলে গেইন যে ভ্যারি করি আমরা এটাকে বলা হয় পালস উইথ মডুলেশন টেকনিক আর এই টেকনিক দিয়ে এটাকে ভ্যারি করা যায় মূলত পুরো এই ইনভার্টারের সময় আমরা পিডব্লিউএম কন্ট্রোল ইনভার্টারই পড়াবো তোমাদেরকে আচ্ছা তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ ফ্রমস অফ আইডিয়াল ইনভার্টার শুড বি সাইনেস হইডাল আমরা জানি যে আমাদের যে আউটপুট এসি সিগন্যাল যেটা এটা আমাদের যে লাইন যে এসি সিগন্যাল এটা সাইনেস হইডালই হয় সুতরাং আমরাও চাই যে আমাদের ইনভার্টার আউটপুটটা এসি হোক কিন্তু বাস্তবতা হলো যে এটা এসি হয় না কি হয় এটা তোমার স্কোয়ার ওভ হয় ইনিশিয়ালি তারপরে এটা কি হয়তো ফিটার টিটার করে এটা কিছুটা সাইন সাইনেস হইডালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু পিওর সাইনেস হইডাল হয় না माल्टिपल फ्रिकुए असंख्य सीगनल जेनारेट कर इनफिनिटी नम्बर गो जो मेशिने जाए तक मेशन हिट हो जाए गरम हो जाए কথা বুঝতে পারছো এটা মেশিনের কোনো উপকার হয় না জাস্ট গরম হয়ে যায় এই কারণে আমরা কি করি এটাকে ফিল্টার করে আউট করে দেই আচ্ছা ফর লো অ্যান্ড মিডিয়াম পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন স্কোয়ার ওয়েভ আর কোয়াজি স্কোয়ার ওয়েভ ভোল্টেজ মে বি অ্যাকসেপ্টেবল যদি লো মিডিয়াম পাওয়ার হয় কিন্তু যদি হাই পাওয়ার হয় তাহলে লো ডিস্টর্টেড সাইন্স ওয়েভ ফ্রমস দা রিকোয়ার্ড তাহলে লো ডিস্টর্টেড সাইন্স ওয়েভ কীভাবে পাওয়া যায় এটাও আমরা দেখবো তাহলে তাহলে ইনভার্টার্সের ক্লাসিফিকেশনটা আমরা একটু দেখিনি তাহলে ইনভার্টার্স তোমরা শুনতে পাচ্ছ এখন আমার কাছে আমাকে उटपुटर তাহলে ইনভার্টারস ক্যান বি ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইনটু টু টাইপস আমরা জানি ইনভার্টারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ইনভার্টারস আর একটা হচ্ছে থ্রি ফেজ ইনভার্টারস তাই না প্রত্যেকটাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে দেখো পালস উইথ মডুলেশন ইনভার্টার পিডব্লিউএম ইনভার্টার এটা তোমাদেরকে পড়াবো এই বইয়ে তারপরে রেজোনেন্ট ইনভার্টার অক্সিলারি কমিটেড ইনভার্টার আরেকটা আছে কমপ্লিমেন্টারি কমিটেড ইনভার্টার ঠিক আছে তো আমরা এখানে শুধুমাত্র পিডব্লিউএম যে ইনভার্টার সেটাই তোমাদেরকে পড়ানো হবে আচ্ছা অ্যান ইনভার্টার ইজ কলড এ ভোল্টেজ ফিড ইনভার্টার যদি ওই যে আমরা যে ইনপুটে একটা ডিসি ভোল্টেজ দিলাম যদি ডিসি ভোল্টেজটা কনস্ট্যান্ট হয় তাকে একে বলা হয় ভোল্টেজ ফিড ইনভার্টার আর যদি ইনপুট কারেন্ট কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এটাকে বলা হয় কারেন্ট ফিড ইনভার্টার আর যদি ভোল্টেজ কন্ট্রোলেবল হয় ইনপুট যে ভোল্টেজটা ডিসি সোর্স তাহলে এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল এ ভেরিয়েবল ডিসি লিঙ্ক ইনভার্টার এটা বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে কয়েকটা ডেফিনেশন দেখলাম আমরা এছাড়া ইনভার্টার অ্যাপ্লিকেশন কোথায় কোথায় থাকতে পারে ইনভার্টারের ক্লাসিফিকেশন দেখলাম ইনভার্টারের বেসিক যে আইডিয়াটা এটা আমরা এখান থেকে নিলাম ঠিক আছে এই যে ইন্ট্রোডাকশন থেকে এখন আমরা বেসিক একটা ইনভার্টারের অপারেশন দেখবো যে কিভাবে আমরা একটা ডিসি থেকে কি তৈরি করতে পারি কিভাবে একটা ডিসি ডিসি থেকে এসি ভোল্টেজ তৈরি করা যায় এটা আমরা একটু দেখব এটাকে বলা হয় হাফ ব্রিজ ইনভার্টার এখন যে ইনভার্টারটা পড়াচ্ছে এটাকে বলা হয় তোমার হাফ ব্রিজ ইনভার্টার চলো ইউপিটার সার্কিটটা একটু দেখে নি আগে এই যে
তাহলে খেয়াল করো এটা একটা এটা একটা আমাদের ইনভার্টার সার্কিট এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইনপুট কি থাকবে ব্যাটারি এই যে দেখো ভিএস বাই 2 ভিএস বাই 2 আমরা দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করছি এখানে ইনপুটে আমরা দুইটা ব্যবহার ব্যাটারি ব্যবহার করছি আর এই যে সার্কিট সার্কিটে কিছুই নেই দেখো দুইটা ডায়োড আর দুইটা ট্রানজিস্টর আছে আমরা জানি যে ট্রানজিস্টর কি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সুইচিং পারপাসে তাই না তাহলে সুইচিং পারপাসে আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে কয়েকটা সুইচিং ডিভাইস পড়ছিলাম একটা হচ্ছে বিজেটি এটাকে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় মসফেট ছিল এটাকে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এছাড়া আরেকটা সুইচিং ডিভাইস পড়ছিল মনে আছে তোমাদের আইজিবিটি কি আইজি আইজিবিটি আইজিবিটি মনে আছে ইনসুলেটেড গেট বায়োপোলার ট্রানজিস্টর আইজিবিটি ইনপুটে তার ক্যারেক্টারিস্টিক হলো মসফেট আর আউটপুট হলো বিজেটি হ্যাঁ বিজেটির ক্যারেক্টারিস্টিক দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক একত্রিত করে আমরা কি তৈরি করেছিলাম আইজিবিটি তাহলে এই আইজিবিটি এখানে ব্যবহার করা হতে পারে যে সুইচিং যে ট্রানজিস্টর আছে অথবা নরমাল বিজেটি ট্রানজিস্টর যে যে সুইচ সেটা তোমরা এখানে ব্যবহার করতে পারো তাহলে আমরা জানি যে এটা একটা ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরে যদি আইজিবিটি ব্যবহার করো তাহলে তাহলে এটার যে ইনপুট আছে ইনপুটকে আমরা গেট কালেক্টর ইমিটার তিনটা টার্মিনাল আছে এর বলতে পারি আর যদি বিজেটি ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা কি বেজ ইমিটার কালেক্টর ঠিক আছে তাহলে আমরা ট্রানজিস্টর দিয়ে দেখাই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা ট্রানজিস্টর আছে একটা হচ্ছে কিউ ওয়ান একটা হচ্ছে কিউ টু আর দুটো ডাউট দেওয়া আছে একটা লোড দেওয়া আছে আর তাহলে কিভাবে আমরা একটা ডিসি সোর্স থেকে যে ডিসি সোর্স দেখা যাচ্ছে আমাদের দুইটা ভিএস বাই টু ভিএস বাই টু নামে দুইটা ডিসি সোর্স এখানে দেওয়া আছে তাহলে কিভাবে এই ডিসি সোর্স থেকে কিভাবে এসি হচ্ছে আমরা এইটা একটু দেখবো তাহলে এখানে কি করতে হবে আমাদের কাজ কিছুই করতে হবে না অন আর অফ করা ছাড়া কি করা ছাড়া मन कर T0 by 2 time a are q2 ke on korbo kokhon t0 by 2 theke t0 ei porjonto tale ei porjonto je shomoy ei shomoy ki on rakhbo q2 ke ar ei porjonto je shomoy shei shomoy kake on rakhbo q1 ke kotha ki bojha jacche yes sir tale q1 ke on kore dilam jodi on kore dei tale ki hobe je vs by 2 je supply ache সে সাপ্লাই থেকে যে কারেন্টটা সেই কারেন্টের দিক দিয়ে আসবে এদিক দিয়ে আসে যেহেতু এদিক দিয়ে যেতে পারবে না কেন কারণ ডাউট ডিভাইস বেস্ট তার মানে ওদিকে যেতে পারবে না কিউ ওয়ান যেহেতু অন করে দিয়েছে তার কিউ ওয়ান দিয়ে যাবে এখন তারপরে যেহেতু কিউ টু অফ করা আছে তার মানে নিচের দিকে যাবে না কারণ কিউ টু তো অফ এই মুহূর্তে কিউ ওয়ান যখন অন এই যে এই সময় পর্যন্ত কিউ ওয়ান অন আর তারপরে এখান থেকে এইটুকু সময় পর্যন্ত কিউ টু অন কিউ ওয়ান ওই সময় অফ থাকবে তাহলে কিউ ওয়ান অন করে দিলাম তাহলে তো বাধ্য হয়ে তাকে লোডের মধ্যে যেতে হচ্ছে আর এই এদিক দিয়েও যেতে পারবে না কেন ডাউট ডিভাইস বেস্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোডে গেল লোডে যে আমরা জানি ব্যাটারি থেকে যে কারেন্টে ফ্লো হয় সেটা ব্যাটারি পজিটিভ থেকে এসে নেগেটিভ এসে শেষ হয়ে যায় এই এখানে এসে শেষ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কারেন্টের ডিরেকশন এই যে তো কিউ1 অন করে দিয়েছে তাহলে কিউ1 দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে এই লোড দিয়ে চলে গেল তাহলে এই লোডের অ্যাক্সেস যে ভোল্টেজ ডেভেলপ করবে সেটার ডিরেকশন কি হবে এদিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার তাহলে কিউ1 অন করে দিলাম কাজ শেষ তাহলে এই এই যে লোড এই লোডের অ্যাক্সেস তাহলে ভোল্টেজ কত ডেভেলপ করবে ব্যাটারি টোটাল ভোল্টেজটা এখানে চলে আসবে তাই না কারণ ড্রপ তো ওয়ার ড্রপ পড়ার জন্য আর কোনো জায়গা নেই যে অন্য কোথাও ড্রপ করবে টোটাল ভিএস বাই 2 লোডে চলে আসবে এদিকে প্লাস এদিকে মাইনাস তাহলে এই দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এই সময়টাই এই সময়টা আউটপুট হচ্ছে ভিএস বাই 2 দেখা যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা যেতে ডিস সোর্স তো মানে কনস্ট্যান্ট হবে এই যে কনস্ট্যান্ট বিজি ভিএস বাই 2 এখন কি করলাম কিউ1 কে অফ করে দিলাম কিউ1 কি করে দিলাম उल्टा दिखे चले ग ठीक 
নেগেটিভ তার মানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লোডও উল্টে গেছে তাহলে কতক্ষণ অন রাখবো এই যে টি নট বাই টাইম এই পর্যন্ত কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ টু ওয়ান তারপর এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে কিউ টু কে অফ আবার কিউ ওয়ান কে ওয়ান যদি কিউ ওয়ান কে আবার অন করে দেয় এই চলতে থাকবে তাহলে ইনপুটে তুমি কি দিছো এই যে ইনপুটে এই যে ডিসি ভোল্টেজ ভিএস ব্যাটারি আর আউটপুট কি পাওয়া যাচ্ছে পজিটিভ অফ সাইকেল নেগেটিভ অফ সাইকেল দুটোই পাওয়া যাচ্ছে তার মানে কি আউটপুটে এটা কি এসি না ডিসি এখন এসি স্যার তাহলে ইনপুটে দিলাম আমরা ডিসি কিন্তু আউটপুটে পেয়ে গেলাম কি এসি ভোল্টেজ আউটপুটে পাওয়া গেল এসি ভোল্টেজ তাহলে এটাই হলো একটা ইনভার্টার এটা কি একটা ইনভার্টার সার্কিট এখন তোমরা বলো এই সার্কিটের যে ডায়োড দুটো আছে এটা তো কোনো কাজই নেই কাজ আছে না স্যার তাহলে শুধু শুধু ব্যবহার করলাম কেন এটা অপারেশন শেষ শেষ কিন্তু এই তো হয়ে গেছে আমাদের এসি তাহলে ডায়োডের কাজ কি ডায়োড ইউজ না করলে কারেন্ট স্যার ডাইরেক্ট লোডে চলে যেত ট্রানজিস্টরে না গিয়ে কে বলছে এটা কই আমি দেখালাম এই যে কারেন্ট এদিক দিয়ে ফ্লো করছে এখন এই ডায়োডটা এই যে দেখো এদিক দিয়ে ফ্লো করছে এদিক দিয়ে ফ্লো করছে প্রথম প্রথম যখন কি ওয়ান অন ছিল এখন তুমি কি বলছো এই জায়গায় যদি ডায়োড ডি ওয়ানটা না থাকতো তাহলে কি অসুবিধা হতো কারেন্টটা স্যার ডাইরেক্ট লোডে চলে যেত এখানে ডাইরেক্ট যাওয়ার কোন রাস্তা কোথায় এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে বলছো জি স্যার এদিক দিয়ে আসা কিভাবে যাবে এটা ভিএস বাই 2 এটা পজিটিভ তাহলে পজিটিভ সিগন্যাল পজিটিভ সিগন্যাল কে এদিক দিয়ে লোডে ডাউট দিয়ে যেতে পারবে এই দিক দিয়ে পজিটিভ তার মানে কি এই ডাউট তো রিভার্স বাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি এদিক দিয়ে যাবে আর এইদিকে কি ওয়ান তুমি অন করে দিছো তাহলে অন যদি করে দাও তাহলে তো এটাই পাতে সৎ পাত ও এদিক দিয়ে চলে না চলে যাবে আর তাহলে ডাউডের এখানে কাজ আছে কখন কাজ আছে যদি এই লোডটা আমরা এখানে কি লোড দিছি এই জায়গায় লোডটা কি লোড এই মুহূর্তে যে লোডটা আছে এখানে রেজিস্টিভ লোড কিন্তু এখানে যদি রেজিস্টিভ লোড না হয় এটা যদি ইন্ডাকটিভ লোড হতো তাহলে কি হতো পরিস্থিতি কথা কি বোঝা যাচ্ছে এখন এই যদি আর লোড না হয় আর এল লোড হতো তখন কি পরিস্থিতি হতো তাহলে আর এল লোড দিয়ে আমরা একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে যদি আর এল লোড হয় এখন কি ওয়ান অন করে দিলাম কি ওয়ান কে কি করে দিলাম অন এখন তোমাদেরকে জানতে হবে এই যে কি ওয়ান এটা কি একটা ট্রানজিস্টর তাই না কি ওয়ান কি কি ওয়ান মানে এই কি এটা আর এটা এটা কি কি ওয়ান আর কি ওটা কি ট্রানজিস্টর না জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এখন যদি আমরা এখন যদি আমরা বিজেটি ট্রানজিস্টরই ধরি তাহলে বিজেটি একটা ট্রানজিস্টরের টার্মিনাল কয়টা থাকে ইন্টার 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 কি কি বেজ ইমিটার टर्मिनल বেজ ইমিটার কালেক্টর এখন বেজ ইমিটার কালেক্টর কি ধরনের ভোল্টেজ দিলে এই ট্রানজিস্টরটা অন হবে বলো কি বলতে পারবা এটা তোমাদেরকে পড়ন হয়েছিল ইলেকট্রনিক্স 2 তে 555 আইসি এর মধ্যে যে ডিসচার্জিং ট্রানজিস্টরটা ছিল ওই ট্রানজিস্টরটা অন করার সময় এই কন্ডিশন বলা হয়েছিল মনে আছে কি না তোমাদের ইলেকট্রনিক্স 2 কে পড়েছিল ইলেকট্রনিক্স টু কে পড়েছিল তোমাদের আপনি স্যার হ্যাঁ আপনি পড়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে এখন বলো একটা ট্রানজিস্টর যদি অন করতে হয় তাহলে কয়টা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে দুইটা এক এক নাম্বার কন্ডিশন বলো কি দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয় আমরা জানি যদি এনপিএন ট্রানজিস্টর হয় তাহলে তার কালেক্টর টু ইমিটারে পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হবে নেগেটিভ স্যার ইয়া হবে স্যার আর বেজে চলে যাবে আর বেজে দিতে হবে পজিটিভ ভোল্টেজ এই দুইটা যদি একসাথে থাকে তবে তবে ট্রানজিস্টর অন হতে পারে अदरवाइज যে কোনো একটা কন্ডিশন মিসিং হলে ট্রানজিস্টর অন হবে না আমরাও এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা এনপিএন টাইপ কথা বারবার শুনছেন স্যার আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না 
কিভাবে অন হয় এগুলা বুঝতে পারছি না হ্যাঁ এখন তো কি বুঝতে পারছো আমার কথা বোঝা যাচ্ছে এখন জি স্যার বুঝতে পারছি এখন বোঝা যাচ্ছে জি স্যার বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি একটা ট্রানজিস্টরকে এনপিএন ট্রানজিস্টরকে অন করতে হয় তাহলে তার কালেক্টর টু ইমিটারের মধ্যে পজিটিভ ভোল্টেজ এবং তার বেজ অথবা গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হয় এই দুইটা কোনো একটা মিসিং হলে এই ট্রানজিস্টর অন হয় না কথা কি বোঝা যাচ্ছে जतक्षण टाइम सार्किटेम फ्लो हम फ्लोर फ्लोरिटी 
उपस्थित हलो कारेंटा दिल्ली सिगनल दे दिल आशा करी टून क्योंकि वास्तवता की किऊ टू अन होते क्यों जखनी किऊन के अफ कर दीसि अफ कर दिए मैं कि कारेंट फ्लो हो कारेंट फ्लो होते पटेंसियल उल्टे फिले कथा विचार करते कथा कथा चेस्टा उल्टा उटपुट भोल्टेज 
তাহলে আমাকে কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো আমাদের রুলস জানা আছে যে যেহেতু আউটপুট হবে এসি তার মানে আর এস ক্যালকুলেশন করতে হবে আর আমাদের রুলস হলো ওয়ান বাই টু পাই আমরা জানি ওয়ান বাই এটা মনে করো ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু পাই মানে টি নট এই টোটাল টোটাল এই দেখো এই এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এই যে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে টু পাই টু পাই মানে এই যে টি নট তাহলে ওয়ান বাই টি নট জিরো টু জিরো টু টি নট বাই টু একটা হাফ সাইকেল নিছি আমরা এই একটা হাফ সাইকেল নিছি এখান থেকে এতটুকু তারপরে তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে দুইটা দুইটা সাইকেল হয়ে যাবে কথা বুঝলে এই কারণে আমরা কি করছি এই যে এখানে প্রথমে দুই লিখে দিছি আগে এই কারণে আমি প্রথমে এক এক দিয়ে লেখা এই যে দুই দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দুইটা সাইকেলের জন্য হয়ে গেল তারপরে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড জানি ভি এস বাই টু যেহেতু রুট মিন স্কোয়ার করতে হবে আর এম এস তার মানে কি প্রথমে স্কোয়ার করো এই যে ভি এস বাই টু একে স্কোয়ার করলে ভি এস স্কোয়ার বাই ফোর তারপরে এই যে হাফ করা হয়েছে অর্থাৎ রুট ক্যালকুলেশন করলে কি দেখা যাচ্ছে ভি এস বাই টু ভি এস বাই টু এটাই হবে আউটপুট ভোল্টেজ আর এম এস এখন আমরা জানি যে এটা হলো স্কোয়ার ওয়েভ আমরা যে আউটপুটটা পেলাম সেটা হচ্ছে স্কোয়ার ওয়েভ আর যখন স্কোয়ার ওয়েভ হবে এটা ডিসকন্টিনিউয়াস তাই না তার মানে কি হারমোনিক্স ক্রিয়েট করবে যদি হারমোনিক্স ক্রিয়েট করে তাহলে কি হবে এই যে সিগন্যাল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এইটা হলো আমাদের আউটপুট এখন আউটপুটে কি হবে একটা মাল্টিপল অফ ফ্রিকোয়েন্সিতে অসংখ্য সিগন্যাল জেনারেট করবে এই যে মাল্টিপল ফ্রিকোয়েন্সিতে এটা হলো এন ইকাল যখন যদি ওয়ান হয় তাহলে এরকম হারমোনিক্স হবে এন ইকাল যদি টু হয় তাহলে তার ডবল ফ্রিকোয়েন্সিতে এটা ডবল ফ্রিকোয়েন্সিতে আরো একটা সিগন্যাল জেনারেট করবে তবে ওটার টেম্পারেচার এটা থেকে কম ঠিক আছে তারপরে এন ইকাল যদি থ্রি হয় তাহলে এরও আবার ডবল আর একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে এর ডবল আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল জেনারেট করবে এভাবে ইনফিনিটি নাম্বার অফ সিগন্যাল জেনারেট করবে তাহলে এখন যদি এই হারমোনিক্স অ্যানালাইসিস করি বা এটা ক্যালকুলেশন করতে চাই বা ইনস্ট্যান্টেনাস আউটপুট ভোল্টেজ কত এটা যদি বের করতে হয় তাহলে এই হারমোনিক্স ক্যালকুলেশন জন্য আমাদের ফোর ইয়ার সিরিজ ব্যবহার করতে হবে কি সিরিজ পরীক্ষার জন্য জরুরি না জাস্ট ওইটা যেহেতু সরাসরি দেওয়া আছে তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে বিধায় আমি একটু তোমাদেরকে ইঙ্গিত দিয়ে দিই যে এটা কিভাবে পাওয়া গেল তাহলে দেখো এই যে আমরা জানি যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম জন্য আমাদের কি করতে হবে হারমোনিক অ্যানালাইসিস যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমরা জানি যে ফুরিয়ার যে কোফিসিয়েন্ট আছে কোফিসিয়েন্ট গুলো বের করতে হবে এটার ক্যালকুলেশনের জন্য এবং এন ইকাল যদি দেখো এটা তাহলে কোফিসিয়েন্ট এন আর বিএন এর ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে বিএন ইকাল এটা আসলো ঠিক আছে বিএন ইকাল এটা আর এ এন যেটা এটার ভ্যালু সবসময় জিরো এটার ভ্যালু কি হয়ে যায় সবসময় জিরো হয়ে যায় শুধুমাত্র বিএন এর ভ্যালু থাকলো এখন বিএন এর ভ্যালু দেখো এই যে এইটা এই 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 ভ্যালু দেখে খেয়াল করো টু ভিডিসি আমরা এখানে ভিডিসি ব্যবহার করছি ডিসি ভোল্টেজ আমাদের ভিডিসির ভ্যালু কত ছিল ব্যাটারির ভোল্টেজ কত ছিল ভিএস বাই ভিএস বাই 2 স্যার 2 তাহলে এখানে ভিডিসি এর পরিবর্তে ভিএস বাই 2 বসবে কথা বুঝলে তাহলে এই বিএন এখন যদি এন আমরা জানি যদি এন ইকুয়াল মানে কতগুলো সিগন্যাল এন ইকুয়াল 1 থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত সিগন্যাল আছে আমাদের কথা বুঝলে তাহলে এন ইকুয়াল যদি 1 হয় 1 3 5 এগুলোর জন্য শুধুমাত্র আউটপুট পাওয়া যাবে কিন্তু টু ফোর সিক্স হলে এটা জিরো হয়ে যায় আর এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে দেখানো হয়েছে যেহেতু ক্যালকুলেশন ডিটেলস এর সুযোগ নেই আমাদের এখানে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে তাহলে এন ইকাল যদি টু ফোর সিক্স হয় তাহলে এটা এই যে ওয়ান মাইনাস কজ এন পাই কজ এন পাই ইকাল ওয়ান হয় এই এটা ওয়ান হলে ওয়ান ওয়ান কেটে যায় জিরো হয়ে যায় বিএন এর ভ্যালু জিরো হয়ে যায় যদি এন এর ভ্যালু জোর সংখ্যা হয় অর্থাৎ ইভেন হয় কিন্তু এন যদি ওড হয় ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এগুলো যদি হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান যদি এখানে মাইনাস ওয়ান বসাও তাহলে এটা টু হবে তাহলে টু আর টু কত হলো ফোর ভি ডিসি বাই এন পাই তাহলে কত হচ্ছে বি এন এর ভ্যালু কত হবে ফোর ডিসি বাই এন পাই তাহলে ফোর ইয়ার সিরিজ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজের যদি মেন ক্যালকুলেশনটা আসি তাহলে এ নট বাই টু সামেশন অফ এন ইকাল ওয়ান টু ইনফিনিটি এই যে এই যে সিগন্যালগুলো তার মধ্যে এন কজ এন পাই এটা তো জিরো তার মানে শুধু বি এনটা থাকবে আর বি এন এর ভ্যালু একটু আগে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে ফোর ফোর ভি ডিসি বাই এন পাই এইটাই হলো যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম একটু এক মিনিট থামো আগে কাউকে দেখাইনি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মনে হয় মাথায় রাখলে ভালো হবে ভবিষ্যতে যদি কখনো ক্যালকুলেশন বা ইয়ে করতে যদি রিসার্চ করতে যাও তাহলে এগুলো কাজে দেবে তাহলে আমরা এটা এই পাশে রাখি আমাদের 
এই যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে যে ক্যালকুলেশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে এইটা সেটা কি ভি নট ইকুয়াল এন ইকুয়াল ওয়ান টু ইনফিনিটি ফোর ভি ডিসি ফোর কেন আসলে একটু আগে আমরা দেখলাম বি এন এর যে ভ্যালুটা ছিল সেটা এখন ভি ডিসি মানে কত এখানে ভি ডিসি মানে আমাদের এখানে কত হবে जोर संख्या जो है क्या এটা v0 আছে তো যদি n 1 বসাই তাহলে এটা হবে v1 তাহলে v1 q আসছে n 1 বসাই তাহলে শুধু আসছে কত 82 vs v pi v s by pi into sin omega t এই তো sin omega t তাহলে এটা আমরা একটা সাইনোসিটাল সিগন্যাল কিনা এটা কি সাইনোসিটাল সিগন্যাল মনে আছে তোমাদের কাছে জি স্যার আচ্ছা এই অংশটা হলো কনস্ট্যান্ট টার্ম এই অংশটা কি मन मन करो मैक्सिमाम भू आम भू के आउटपुट कत मैक्सिमाम के आर एम एस नहीं आसबो भि एम मैक्सिमाम भूटे आर एम एस नहीं आसो रुट टू दे भाग करते टू भि एस बुट ओवर टू पाई टू भि एस बुट ओवर टू पाई हलो की भू কথা বুঝলে এবং যেহেতু n 1 বসানো হয়েছে এখানে এটা হবে v1 এবং এই n 1 বসালে যেটা হয় এটা হলো ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট কি এটা মানে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট তাহলে এই যে প্রথমে যে আমাদের যেটা দেখানোর জন্য হয়েছিল এই যে যে ভোল্টেজটা আমাদের আসলো এইটার প্রথম যে হারমোনিক্সটা আমি আর ড্র করেছিলাম মনে আছে এই যে सेम ফ্রিকোয়েন্সিতে n 1 এটা হলো n 1 फुलटार ढुके लोड दिए लोड दिए बेहतर डिरेक्शन 
হয়ে লোড হয়ে কিউ ফোর দিয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমবার লোডে দিয়ে গেল এদিকে পরের বার গেল এদিকে তাহলে কি এসি হলো না হলো না লোডের একটু ভোল্টেজ এইটাই হলো ইনভার্টার এটাকে আমরা বলি ব্রিজ ইনভার্টার তাহলে এখানে আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে এই যে ভিএস দুইটা মিলে ভিএস তাহলে এই যে পিক অ্যাম্পচুড যেটা সেটা হচ্ছে ভিএস ঠিক আছে তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করলে ওইটার জাস্ট ডবল হবে ওইটার কি হবে ডবল ভোল্টেজ হবে ওই এই ওইটার এই যে ভি আউট আর এস ছিল ভিএস বাই টু এখানে হচ্ছে ভিএস ওইখানে ছিল টু ভিএস বাই এন পাই এখানে শুধু দেখো ফোর ভিএস বাই এন পি হয়েছে দেখছো জি স্যার এই যে বাস আর কোনো পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নেই অপারেশন सेम কালকে নেক্সট দিন আমরা এটা আরেকবার দেখাবো তোমাদেরকে দেখায় আমরা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ইনভার্টার ইনভার্টার ইজ বেসিক প্রিন্সিপাল এটা আমরা শেষ করব এখন এই মোটামুটি আমাদের আজকের মতো আমার মনে হয় এখানেই থাক নেক্সট দিন